一九九九所的周年庆即将来袭，大家准备好兔子迎接新的限定六星和强力老角色富特了吗？所以新老角色该如何取舍，玩家又该如何对话抽塔呢？本期视频我将将从角色预测、塔的抽取建议、福利预测等几个方面来分析，从而未来一九九九的周年庆抽塔规划。首先是周年庆限定角色预测，官方放出了周年庆的预热活动，这只是报道，里面涉及了密码解谜等要素，很有可能跟主线里入脸的密码学家亚米有关。而且一九九九也有一段时间没出男角色了，至于角色定位，这个限定。角色的灵感很有可能是自属性的，因为目前一九九九自灵感的角色很少，六星里面只有一个六。而且从马兔斯的角色设计来看，深蓝一直在力推木林子的精神创伤队，毕竟在现实西里已经有曲良这座大山了。如果深蓝想要卖塔的话，就得让他曲良推出精神大西。另外，现在一九九九强度膨胀问题越来越严重，官方肯定是知道的。要想避免走曲良这种老路，未来的角色设计方向应当会在队伍体系上下功夫。燃烧队和马兔斯就是一个很好的尝试，与其设计一个强度逆天的角色。倒不如把强度放在搭建体系上，而新限定可能就是新体系的核心。当然，从麦塔的角度而言，这个新限定肯定会有一定的泛用性，就像伊索尔德那样，不需要特定队友，而是队友需要他。对玩家而言，这样虽然避免了单一角色超模破坏环境，但是对配对的要求也更高了。说白了，就是得特更多了。总之，一九九九周年庆限定角色很有可能是一个自灵感的精神复吸，是精神队的核心。那么，大家觉得周年庆限定会是什么定位呢？接下来，武家将从角色强度的角度来分析一下后续的塔。抽取规划，目前可能富特的角色有温妮、安安、团点、红乳剑、元女。虽然牙线、兔毛手袋都有一段时间没有富特了，但是逃逸到相同定位的维拉正在 up， 所以可能会留到下的版本。先说团点，作为目前最强力的兽系主席加极致对战王者，你塑造团点机制完善，素质足够，堪称低档的中盲油爆杀手。不过没有一索尔德的话，强度会大打折扣。如果是在缺少主席帮你打通中盲油爆，可以考虑抽取。至于柠檬的士、温妮、弗雷德、红乳剑，前者是目前比较强势的辅助。多和六牙线还有一定的差距，而温妮红乳剑则是早期版本的角色，曾经辉煌过，但现在已经是时代的眼泪了，强度一般，三个角色都不推荐抽。除了腾的副特角色，目前一点八版本还有两个 UP 角色，维拉相信大家已经不陌生了。T 零精神辅助，萌新必抽，抽到就能大大改善游戏体验。对老玩家的提升有限，如果没有马兔斯的话，可以酌情考虑。北方少德目测会是星系主席，从版本 PV 中可以看出，北方少德可能是偏向对单输出的角色，除非北方少德的强度能达到取良级别，否则还是建议大家观望一下。所以大家打算抽哪个角色呢？还是在等周年庆限定角色呢？不过总的来说，周年庆版本前还是建议大家把兔子囤起来，因为参照春节版本，一九九九周年庆大大率会推出双 UP 资源池，所以这次错过的塔。打词可以等资源池再抽，感谢大家三点多的支持，我们下期视频再见啦。